，熊妈叫说熊孩子霸占电梯拉我电闸，我让他们天天爬楼梯，并索赔二十万。今天我下班回家，就看见电梯门口挤了一堆人，就问边上的大妈阿姨，这是怎么了？眼前这位大妈黑着脸，显得很不高兴。还能怎么了？这电梯又停在二十五楼了。我之前就遇到过一次。电梯被二十五楼的熊孩子用凳子挡住下不来，搞得不明就里的所有人上下只能使用一部电梯，非常干的事情。而这次直接两部电梯都停在了二十五楼，纹丝不动。别人要想上下楼，只能走楼梯。特别是这些大爷大妈，要让他们爬二十多层，那不是要他们的命吗？我本身就腿脚不好，我家还住在二十七楼，这让我怎么回去？我家是二十三楼，也不低啊。我得叫半年前才做过手术呢，医生还专门交代过，不能太过用力。一群人挤在电梯门口，互相抱怨，大吐苦水。我拿起手机给物业打了电话，没几分钟后，物业的人就来了。他们看了看两部电梯后，也皱起了眉。各位业主，这很可能又是跟之前一样，是二五零二那家的熊孩子干的。问题是现在两部电梯都停了，我们也没法上去。现在要上楼解决问题，就只能爬楼梯到二十五楼。那可是二十五楼。很显然，这几位物业的人也不愿意受这份累。其他人听了这话，非常不满。这本来就是该你们物业负责的事情，什么叫没法上去？物业费你们可没少收。要是你们连业主的出行都保证不了，那要你们物业何用？物业连忙掏出了手机，找到二五零二家的联系电话，拨打了过去。喂，是二五零二吗？我是物业，你们楼的电梯又停在二十五楼了，是不是又是你们家孩子干的？什么没有？那你们能不能帮个忙？物业话没有说完，对方电话就挂了。最终物业只能推选出一个最年轻的物业员从楼梯爬上去。这位工作人员愁眉苦脸地进入楼梯间，十多分钟后，电梯终于动了。这也证明了电梯确实没坏，还是二十五楼那熊孩子的问题。电梯里，物业的工作人员跟我大吐苦水。这个事情已经发生过好几次了，以前都是挡住一部电梯。我们也对二五零二的人进行过各种批评教育，但他们就是不改。到底是什么人这么没素质？我也想看看军学镇的熊孩子是什么样。于是，一群人跟着物业来到了二十五楼。电梯跟前放着两个塑料小凳子，应该就是挡住了电梯门的元凶。看到这不少人，已经忍不住骂了起来。物业敲响了门，敲敲敲，敲什么敲？屋里传来了火气很大的喊声。紧跟着门被打开，一个中年妇女出现在了门口，身后跟着一个熊孩子，朝着一众人挤做鬼脸。<笑>什么事儿？你们这么多人堵在我家门口，光天化日是想做什么事情？是这样的。你们家孩子刚刚又用凳子把电梯给挡住了。关于这个事情，我们已经提醒过你们很多次了。熊妈双手叉腰，像个无赖一样的道：“我不知道你在说什么。”被堵了好几次的人们早就憋着一股气，看到这家人居然是这种态度，直接开骂：“你们还要不要脸？凭什么把电梯堵在二十五楼？这种熊孩子一看就没有教养，上梁不正下梁歪，什么样的父母就有什么样的儿子。”没想到熊妈直接耍起了无赖，你们凭什么说电梯门是我儿子堵的？你们有证据吗？要说证据，物业也确实没有，毕竟摄像头也装不到走道里。熊妈头扭到了一边，我们家孩子很乖的，怎么可能会做堵电梯门这种事情？没有证据，你们凭什么诬陷我们？我告诉你们，你们今天要是敢轻举妄动，我就报警抓你们。这是不仅耍无赖，还特么直接倒打一耙，所有人都被气得够呛。我看了熊孩子一眼，顿时想到一条妙计，从兜里拿出十块钱，对熊孩子说道：“小朋友，先不先要这十块？”熊孩子眼睛一亮，直接伸手过来抢。从这就看得出来，这熊孩子真不是什么好东西。居然二话不说，直接动手。我跟熊孩子说道：“小朋友，我给你出几个问题，你要是能够回答正确嘞，这十块钱就是你的，你干不干完？”一般熊孩子还就受不得激将法，很有气势的说道：“我有什么不敢的？当然敢。”行，那我们现在就开始，一加一等于几？二。西瓜皮是什么颜色的？
，绿色。四层楼等于多少？二十四。电梯门的凳子是谁放的？我。最后这问题一回答出来，熊妈的脸色顿时就变了，对我充满了仇视。没想到你确实还蛮厉害的嘛！我很信守承诺的将十块钱给了熊孩子，熊孩子还没有意识到哪里不对。接过十块钱，美滋滋的，还想跟他妈显摆。我侧身一步，把位置让给了大爷大妈们。明明就是你们家孩子做的，还耍无赖，要不要脸啊？你们这是怎么为人父母的？孩子就是被你们这种父母给教坏了。你们家挡电梯多少次了？要不是打人犯法，老子今天真想给你们来一顿降龙十八掌。这是犯了众怒，面对群情激愤，熊妈干脆一屁股坐在地上嚎啕大哭。装起可怜，你们欺负人，仗着人多欺负我们小孩子吗？贪玩不是很正常的吗？凭什么纠集了这么多人来骂我？这场面丑陋无比，他也不嫌丢人，骂了一通之后，大伙也算是把气给出了。看到他这模样，也就停了下来。最后还是物业出面，对他们进行了口头警告。大伙陆陆续续往后撤，准备离开的时候，熊妈恶狠狠地盯着我说道。乡下人要你多管闲事，我儿子挡的是我们住户的电梯，你一个租房子的算什么东西？这样的房子你一辈子都买不起，有什么资格来教训我们？我懒得搭理他们，斜眼看了一下，追上其他住户们，把所有人都给叫住。那家人是什么德行？大家都看到了，下次还会再发。住户们也都觉得事情并不乐观。纷纷皱起了眉头，七嘴八舌的表示不满，却也不知道该如何是好。对付他们办法很简单，就是以吉人之道还治吉人之身。如果这家人在斗门，我们联系一下二十五楼的其他邻居，或者二十四楼、二十六楼的也行。到时候人家里有人的过来，把挡走电梯门的东西拿走就行了。然后我笑了笑，又说道：“但如果是他们家要上楼的时候，电梯门被堵住。”那谁帮助他们呢？众人一听，忍不住笑了起来，都明白了我的意思。我们先加个群，把除了俄乌联俄以外的所有居服都拉进来，有时间就在群里互相通报。这些住户们斗志昂扬，纷纷开始行动起来。看到大家这么情绪高昂，我心里舒坦了。屠夫，看你以后还敢不敢找我撒泼？真以为我治不了你？在大爷大妈们的群策群力之下。住户群很快就拉了起来。第二天，果然电梯门又被那个熊孩子堵了。最后是二十六层的老刘下去把凳子给拿开的。住户群里大家伙正愤慨地商量着要给二五零二一个教训。就在我跟邻居们聊得兴起的时候，屋里的灯光突然灭了。停电了吗？这个小区电表和电闸都是一起放在室外的。我开门出去，就见二五零二那个熊孩子腾腾跑进了电梯。跟着上楼，再次来到了二五零二。我拿出了手机，调到录像模式，然后敲开了二五零二的大门。熊妈出现在了门口，看到我就吼道：“敲敲敲，敲什么敲？乡下人，你又来敲我们家的门干什么？敲坏了，你能赔得起吗？”我直接怼回去：“让让让，让什么让？无言劝，你家是有多金才会买能够被敲坏的大门。”熊妈板着脸说道。我家买什么门跟你有什么关系？你家卖什么门跟我没什么关系，但是你家生什么儿子跟我有关系。他刚刚无缘无故跑到十八楼把我家的电闸给拿了，你怎么学？那熊孩子还躲在他妈背后做鬼脸，挑衅一样的说道：“我救了，我救了，你能把我怎么样？”熊妈也是一样的嚣张跋扈。我儿子拿的是你家的电闸吗？凭什么说那房子是你的家？你一个租房子的，有什么资格说是你家？我压着火气就道：“我是外地人，是租房子住，你就可以让你儿子随便拉我顶着。”熊妈双手叉腰，仰着头，趾高气扬：“就是这样，怎么样？你不服滚蛋啊！滚去你们乡下待着去，别来我们城里呀、啊！”说完，砰的一声关上门。我气愤地回到家。不爽到了极点，就在住户群里说：“俄乌联俄那个熊孩子跑下来，故意把我电闸给拿掉了。我过去找熊妈的人，反而被他骂了一顿。”顿时群里就炸了。这家人真的是一点素质都没有，怎么可以这么过分？咱们楼怎么就出了这种烂人？就在所有人都愤慨不已的时候
二二零一的住户又啊斥了我一下。这样的话，我家停电很可能也是他们家干的，因为家里没人。我家停电的时间比较长，冰箱里很多东西都变质了。这个时候，越来越多的人冒了出来，纷纷表示今天家里也跳闸停电了。你们发现没有？所有被拉闸的人都是当天去质问过他们家为什么堵电梯门的。所以很显然。这是在报复我们啊！这一次绝对不能放过他们家，要不然我实在咽不下这口气。那么要怎么进行反击呢？我看着群里的消息，思绪出神的琢磨了起来。如果停电了没有发现，冰箱里的东西就会坏。如果这是人为故意这么干的，那么赔偿损失合情合理吧？我想到了一条妙计，我买了个七百七十七升容量的品牌冰箱。价值七万，放置好冰箱后，又用十几万的老婆本网罗了全世界最顶级的食材，把冰箱给塞得满满当当。这要是赔起来，足够二五零二那家人喝上一壶的了。接下来就是取证了。我在走廊里安装了摄像头，正对着电表、电闸箱，一切准备就绪，就等着二五零二那家人继续来作死了。次日下午，熊孩子一家欢欢喜喜地开车回家。车刚开进小区，住户群里就已经行动了起来。报告报告，二五零二已经回来了。Over。按照计划行动，老刘，你可以把电梯门给堵上。人已经在楼下，我想亲自看看事情发生到自己头上，这家人会是什么反应。我跟其他人抱着同样的想法，也跑下去看热闹。到一楼电梯门口，发现两部电梯都停在了二十七楼，无论他们怎么按都没有反应。熊孩子还不高兴地踹了几脚电梯门，还是熊妈反应快，不用按了。很明显，这事被人给堵在二十七楼了。看着大家都用戏谑的眼神看着他们一家人，熊妈当即明白了，怒吼道：“是你们故意堵了电梯门，不让我们回家，对不对？”你们这些缺德冒烟的货，就会仗着人多欺负我们。你们还有没有良心？他们家堵电梯就可以，别人堵电梯就是没有良心。这么双标的行为让大家非常无语，所以也没人接话，就这么笑嘻嘻的看着。熊妈骂了几句，见没人吭声，这让她更是不舒服，目光落在了我身上。小赤佬，是不是你干的？我警告你，你最好马上去把电梯恢复，要不然我跟你没完。我学着他之前的表情语气，双手抱胸，仰着头说道：“神经病，你有什么证据学实木干的？没有证据那就是诽谤，无心。”其他住户们也纷纷跟着起哄，在一边阴阳怪气的奚落他们一家人。熊妈又气又急，笑着脚喊道：“我们家回不去，你们也别想回去，看谁耗得过谁。”熊爸也气急败坏地说道：“对，没错，我就不信你们不回去。”我笑着说道：“你们要是愿意耗，那就耗下去了。”为了教训熊孩子一家，其他人都已经提前做好了准备。家里有上班的，已经提前通知今晚别回来吃饭。有的是时间耗，相反的是他们家耗不起。没过多久，熊孩子就愁眉苦脸地拉着熊妈的手喊道：“妈妈，我肚子饿了。”别说是熊孩子，就连熊爸熊妈也已经是饿得难受。熊妈又恶狠狠地瞪起了眼睛，听到没有？我儿子肚子饿了，你们还想怎么样？难道连一个孩子都不放过？你们的良心都被狗给吃了吗？他越是这么骂大家，就对他越是反感，就只会越发的想要给他们教训。熊妈骂骂咧咧一阵，就跟熊爸说道。老公，给物业打电话，我们可是业主，房子可是买的，不像那些乡下来的租客。熊爸听后大喜，赶紧掏出手机拨通了物业的电话。喂，物业，我是二五零二业主，你们赶紧给我过来，我们楼的电梯被人给堵住了，你们赶紧过来把问题给处理了。其实物业对他们一家子同样是憋着一股气呢，也是支持大家这么干的，只不过明着不好说而已。物业悠悠地说道：“不能吧。”平时都是别人被堵，今天怎么成你们家被堵了？你阴阳怪气的什么意思？别忘记了，我们可是业主，你们就是为我们服务的，你们赶紧过来解决，要不然我投诉你们。但问题是，现在物业人手不够，暂时没法来处理你这边的事情。要不这样吧，你先等等，一有人我们马上安排，你看怎么样？要论推诿，物业那更是专业的。熊妈也听出来，物业这是在敷衍他们。气得对着手机又是一阵怒骂。
，我们家孩子堵电梯门的时候，你们带着人来我家找麻烦。现在我们家被堵了，你们就不管了。一群双标狗，我们都听得惊呆了。到底谁是双标？熊妈可不愿意认输，冷着脸就道。你们喜欢赌，那就赌着；有本事，你们一直赌着，谁也别上去。儿子，走，妈妈带你去吃肯德基。熊孩子一家出去吃饭去了。趁着他们出去吃饭这段时间，其他住户又都动了起来，想回去的赶紧回去，想下楼的赶紧下楼。等他们再回来的时候，电梯已经又停在了二十七楼。只要他们一家离开，大家就想干嘛干嘛。就这样，一直到了天黑，熊爸实在扛不住了，苦兮兮地说道：“媳妇，要不然我们还是先爬楼梯上去吧。”熊孩子也早就不耐烦了，扯着熊妈的衣服哭闹：“妈妈，我要看奥特曼，我要看奥特曼。”熊妈看看周围，发现看他们家热闹的人更多了，这些都是出来纳凉散步的，有的是时间跟他们耗。爬楼梯就爬楼梯，这笔账我记下了。实在没有其他办法，熊妈也只能咬着牙齿决定去爬楼梯。熊妈一家子走走停停，愣是花了将近四十分钟，这才气喘吁吁的来到二十五楼。然后一看，电梯已经在正常运作了。他们果然是故意的，就是在针对我们家。这些人都不得好死，我不会放过他们的。熊妈发现这个事实后，五官都扭曲了。熊爸也跟着愤怒的喊道：“这些人实在是太可恶了！”绝对不能放过他们，儿子，你先去再把他们的店闸给拉了，我们再想其他办法对付他们。听到自家老爹这么吩咐，熊孩子马上就蹦了起来。爸，我这就去。这时候，住户群里所有人一边欢腾，各种庆祝的表情包直接刷了屏，大家都觉得很解气。我也一样。正当我看着群里的消息时，咔啪一声，家里的灯灭了，我直接打开了监控。就看到那熊孩子拉了闸后，正在往回逃。我没有马上追出去，已经准备好了将计就计。但现在不是时候。我在群里发了一条信息，知会大家：这家人越无耻，以后上法庭或者曝光之后，才会对他们越不利。住户群里，其他被拉了电闸的住户也纷纷分享了情况。事情发展到现在，熊孩子一家居然都还不知道悔改，只能说真的是无药可救了。第二天早上工作日，熊孩子一家像往常一样急匆匆地出门，送熊孩子去学校，才发现两部电梯又都不动了。这一次是都停在了一楼，肯定又是那些该死的家伙干的。我们可从来没有大早上的堵过电梯，这些人不得好死，居然这么对我们。熊妈气炸了，下班回来可以耗，现在赶着上班上学呢，哪有这个时间？熊妈连忙给物业打电话，物业办公室座机无人接听。这时候物业还没有上班呢，办公室里怎么可能会有人？熊孩子直接就哭了。我不要迟到，我还要评三好学生呢。熊爸更是急得像是热锅上的蚂蚁。现在说什么都没用，爬楼梯下去吧。整栋楼没一个好人，我们把房子买在这里，真是倒了血霉。这些人都该死。我是不会放过他们的。熊妈骂骂咧咧的走进楼梯间，纵使如此，她和熊爸还是双双迟到了，都给扣了钱，这让他们无比窝火。但更窝火的是，等他们下班回来的时候，电梯又停在了二十七楼，难道又要爬一次？每天都是这样的话，那还让不让人活了？熊妈眼睛都红了，像是疯了一样，歇斯底里。报警！我要报警！我就不信你们可以这样肆无忌惮地欺负我们一家，难道就没有王法了吗？难道就没有天理了吗？半个小时后，鼠鼠来了，是谁报的警？发生了什么事？看到鼠鼠，熊妈像是看到了救星，马上控诉：是我报的警，我是这栋楼的住户，他们所有人都欺负我，他们联合起来挡住了电梯。我们要回家，不让我们回家；我们要下楼，不让我们下楼。害得我们昨天晚上和今天早上都是爬二十五楼，早上我们一家都迟到了，被扣了钱。鼠鼠同志，你要替我们做主啊！熊妈说完，还在那抹眼泪，想要博取同情，但对于自己的所作所为却只字不提。鼠鼠当然不可能只听他的一面之词，叫来了物业及其他住户问话，详详细细的把事情给了解了一遍，然后质问熊妈：“他们说的是不是真的？”
：“你们家为什么要一而再、再而三的堵电梯门？”面对鼠鼠的质问，熊妈还理直气壮：“我儿子还是个孩子吗？贪玩一点怎么了？合着就因为我儿子不懂事儿，他们就能联合起来欺负我们家？”这话说的，就连鼠鼠都被气到了，厉声说道：“什么叫贪玩一点？”这就是你们做父母的责任。其他住户堵电梯，纵然不对，但错的更严重的是你们家。鼠鼠把熊妈给训了一顿，熊妈都傻眼了，她甚至忍不住开始怀疑人生。鼠鼠又心平气和地对其他人说道：“这个事情呢，他们家负主要责任，但是你们其他人的做法也不合适，不如大家各退一步，他们家给所有人道各歉，这个事情就算过去了。”对于这样的结果，大部分人并没有意见。然而，一听说要道歉，熊妈自己却是不乐意了。也不管现在正在调解的是鼠鼠同志，直接又撒泼耍混了起来。连你也欺负我，凭什么要我们家道歉？明明迟到的是我们家，被扣钱的是我们家，他们联合起来欺负我们家，还是我们的错了。然后一屁股坐在地上，嚎嚎大哭。面对这种泼妇，警察也没辙了。大家一怒之下，都憋着要让这家人被认错道歉不可。于是又联合起来，把电梯门给堵了。熊妈仍然每天教唆熊孩子去拉电闸。我看了一眼监控视频，高兴的收拾好行李，去外地出差去了。三天后出差回来，进屋后的第一时间打开冰箱。顿时，一股腐烂的臭味就扑面而来，赶紧把冰箱门关了起来。这些就是我这次要索赔的东西了。我不在的这几天，住户们对他们家的制裁并没有停，每天上下楼，他们家都是咬着牙齿爬楼梯。今天也不例外，这次他们全家人都绷不住了，熊孩子和熊妈都哭了起来。我们错了，求求你们不要再针对我们家了，我们再也不堵电梯门了。熊爸哆嗦着给物业打电话，喊物业把所有业主都叫来，他们要给大家道歉。没过多久，物业和大伙都来到一楼，熊爸一家朝着众人鞠躬：“对不起，我们错了，我们承诺以后永远不会再犯这种错误了，请大家原谅我们。”事情到了这里，大家都很满意，也愿意调停。熊爸一家也松了一口气，虽然心里还充满了怨气。我走到他跟前，说道。你儿子拉了我电闸，给我造成了损失，不是道歉就能解决的，该是多少钱你就赔我多少钱。一听说是要他赔钱，熊妈充满了鄙夷的道：“说穿了，你不就是想要钱吗？你这种人我见多了，我现在就给你行了吧。”说着，从包里拿出一千块钱，拿去，这是我还给你的，够了吗？我压根没做理会，拿出手机拍了下来。并打电话报警，物业皱着眉头道：“福蛋，这种纠纷我们自己处理就行了，真没必要报警。他们不是都赔了一千块？”我笑了笑，说道：“行是行，但是不够，这个事情少了二十万下不来。”什么？二十万？你他妈疯了吧你？你还说你不是想讹钱？你这根本就是敲诈勒索，报警就应该让叔叔来抓人。就连物业和其他住户听后都傻眼了。这时候，鼠鼠终于来了。我把事情的前因后果跟鼠鼠都说了一遍。我接着跟鼠鼠说道：“这一次恰好我有时间出门，这三天没回来。今天回来一看，冰箱里的东西全部都坏掉了。我要求他们家对我进行赔偿，但是在赔偿金方面达不成共识。索取赔偿是合理的，那你想要索赔多少？”我都来不及说话，熊妈已经嚷嚷了起来。我已经赔了一千块了，他还不同意。狮子大开口，张嘴就要二十万。你说这是不是敲诈勒索？鼠鼠一听，皱起了眉。小伙子，索赔应该在合理的范围内。我之所以拒张二十万，那是因为我的损失就值二十万。这一次，一连鼠鼠也惊呆了，一脸愕然的表情。所有人都感觉很荒唐，真的是难以置信。然后我带着众人来到我家，我打开冰箱门。你们看吧，我发现去问的后就没有灯过，云模云烟。所有人却都是捂着鼻子，瞪大了眼睛盯着看。小伙子，你这伙食是真好啊！这些东西到底值多少钱，我也不清楚。看来还真的需要司法鉴定。这时候，有位搞生鲜的住户站了出来，给大伙把里面的东西介绍了一下。粗略估计，这冰箱里的东西价值二十万左右。
这样的结果一出，看热闹的住户们彻底炸了锅，都满是惊叹的热议。熊妈彻底惊呆了。此时，熊妈、熊爸的脑海里都只有一个念头：完了，这次真的完了。事实上，熊妈就是个普通文员，月薪四千元，她老公工资稍高一些，每个月也就八千，两个人工资加起来不吃不喝，攒半年都不够赔。熊妈红了眼，吼道：“你凭什么说是我家孩子拉的电闸？你有证据吗？你家冰箱里的东西坏了，凭什么要我们家负责？”我也懒得再跟他废话，直接拿出手机，把所有的监控视频打开给叔叔看。叔叔拿着我的手机，举在熊妈跟前，问道：“这位女士，现在你总该承认了吧？为人父母，不仅不好好教育孩子就算了，居然还反过来教唆孩子做坏事，这本来就是你的不对，由此引发的后果，自然也就应该你们承担。”熊妈又哭了起来：“就算是我们家的责任，可凭什么要赔二十万？”然后我掏出购物发票清单。熊爸熊妈还是不愿意接受，最后只能走法律程序。熊妈一家卖房赔偿我二十万，并搬离了小区